de este trabajo conjunto que está realizando también con el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, en el, en el marco este de una campaña, en el buen trato al adulto mayor, estamos trabajando en forma conjunta en una campaña que hace el desarrollo social, siguiendo las políticas sociales nacionales, que son importantes, donde se incluye al adulto mayor este, como, como sujeto de derecho, donde hacemos ejercer esos derechos y se hace una capacitación para prepararlos, para defenderse y para que ellos defiendan y se empoderen de esos, eh, esos derechos que ellos tienen. Eh, entonces, de esta forma, eh, inició, inicia el mes con el día, del buen trato, el día del adulto mayor y se lanza el mes del buen trato, que es todo el mes de octubre, donde trabajamos en forma conjunta y esto es lo más importante que nunca se había hecho en este tipo de campañas que dos instituciones, tanto de Desarrollo Social como PAMI, puedan brindar este tipo de, de respuestas y este tipo de campañas, donde vamos a fortalecer todos los derechos de los adultos mayores. Así que, bueno, de esto quiero que también hable Adriana Díaz, que la, es la, una de las referentes en familia y en desarrollo social, y están participando también Graciela Gómez, Nilda Ahumada, eh, la licenciada Marta Paz, que todo, ellos vivieron la experiencia hoy en, en los centros de jubilados y ellos le, va, le van a referir las experiencias de que vivieron hoy y, y qué sintieron y qué sintieron los adultos mayores. Bueno, Adriana Díaz, ¿uno qué nos puede comentar acerca de los trabajos que realizan ustedes bueno, y la importancia que tienen del cuidado hacia el adulto mayor? Como se refirió aquí, el adulto mayor tiene sus problemáticas particulares pero también lleva consigo la experiencia de vida, el conocimiento y el saber popular, su saber diario y su conocimiento. Sin embargo, durante muchos años, el adulto mayor ha sido tenido en cuenta como un desecho de la comunidad y esto nos tenemos que hacer cargo todos. Pero las políticas sociales de nuestro gobierno nacional, que se encarnan a través del PAMI en Catamarca para ese segmento, pero ya con el nuestro cambio de gobierno en la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca asume esas políticas y las trabaja en territorio con la comunidad. Por eso es que no solo esta campaña que comenzó el primero de octubre con el Día Internacional del Adulto Mayor, sino que desde antes venimos articulando, coordinando tareas en territorio y no solamente desde el segmento del adulto mayor, sino también destacar la tarea intergeneracional que hacemos con la Dirección de Políticas Juveniles, que nuclea a jóvenes de distintas comunidades y que vienen desarrollando tareas conjuntas con el adulto mayor en nuestros hogares, hogares en capital, los hogares en interior y también en la comunidad. Eh, eso básicamente es el encuadre de, este, de esta tarea y de este trabajo. Usted hablaba recién de que como hubo un olvido digamos, para el adulto mayor durante mucho Así tiempo. Es, digamos. Y... Esto se refleja en la parte privada, en la familia, del, del Estado. Se refleja digamos. básicamente desde el Estado, porque el, ustedes conocen muy bien cuál es la situación, o es la situación de un jubilado, de un pensionado y de cuántos millones de argentinos que no podían acceder a ese derecho. Sin embargo, desde 2003 para acá, el doctor pueda dar las cifras y me gustaría que lo haga. ¿Cuántos son los hombres y mujeres que por haber trabajado toda su vida, pero nunca nadie había hecho un aporte y además porque tampoco estaban en estaba la situación precarizada, nunca pudieron disfrutar ni gozar de un derecho que es la jubilación o la pensión? Eso es un rol del Estado. Sin embargo, la comunidad también debe implicarse y por eso nosotros, las instituciones, que representamos al Estado junto con instituciones de la comunidad y encaramos con, con este sentido la campaña por el buen trato para el adulto mayor. El buen trato significa reconocer al otro, reconocer sus derechos, reconocer sus capacidades e integrarlos. Nuestros hogares de ancianos están cambiando, estamos trabajando fuertemente, acá está presente la directora de adultos mayores, en cambiar la visión. No es un depositario de viejos. Es un ámbito en el cual los adultos que no tienen otro lugar en donde residir eventualmente están allí, pero también son espacios de participación de día. Y en ese sentido estamos coincidiendo plenamente con lo que está haciendo, por supuesto, el PAMI en este caso. Esta campaña se va a llevar a cabo, que hay un cronograma 
que, que trabaja el PAMI, acá las compañeras lo podrán explicitar mejor, donde trabajan precisamente con la, el, el soporte y la ayuda alimentaria al adulto mayor y nosotros vamos a intervenir en esos espacios con nuestros talleres de convivencia, con nuestros talleres de capacitación y de integración al adulto mayor. Y no termina este mes. Hemos empezado antes del primero de octubre a trabajar juntos y vamos a seguir porque tenemos actividades juntos en noviembre para la elección de la reina de, de provincial del adulto mayor y muchas otras tareas que venimos haciendo juntos con los jóvenes y con los otros sectores de la comunidad.